Olá pessoal, você provavelmente já usou algum GPS na sua vida, mas talvez não saiba como é feito esse mapeamento. Por isso, hoje a gente veio aqui na Tonton e vai mostrar para vocês como eles mapeiam as ruas brasileiras. Os mapas da Tonton são criados a partir de imagens de satélites, mas todo o detalhamento das vias é feito por veículos que andam por todo o país. Desde o final de 2013, a Tonton mapeia ruas do Brasil utilizando dois carros do projeto chamado MoMA. Para isso, os veículos contam com um conjunto de câmeras de 5 megapixels que tiram fotos em 360 graus, além de uma série de sensores que captam informações adicionais. São duas pessoas no carro um motorista e um profissional chamado de navegador, que gerencia o registro das imagens. A partir do momento que inicializamos o sistema, toda a parte de captura das imagens são automáticas. Ele é capaz de fazer a captura numa velocidade de até 110 km por hora. Uma vez que você pegou uma autoestrada e você estiver dentro dos limites de velocidade estabelecidos, você pode ligar o sistema e ele faz tudo, tudo automático. Por dia, os carros da Tonton percorrem entre 300 e 400 km fotografando as ruas. Todo o material é guardado a cada 30 minutos e é enviado para a central semanalmente. A cada 3 dias de trabalho, 1 TB de imagens é registrado. São dois HDs que, que são instalados no, no servidor e um já é, é replicado para o segundo HD. Já. Então, a partir do momento que terminou esse, esse HD, é removido esses dois HDs, um é backup e o outro é enviado para processamento. Mas se você vir esse carro passando pela sua rua, não adianta fazer pose para foto. Essas imagens não são oferecidas ao público como acontece com o Google Street View. As fotos são enviadas diretamente para um servidor que fica no porta-malas do veículo. Na verdade o carro conta com vários sensores, então a câmera é um sensor que nós utilizamos, esses emissores laser que estão instalados no teto são outros sensores, a gente tem sensor de odômetro, a gente tem um GPS diferencial, que é um GPS com uma precisão maior do que usualmente a gente usa. Então, na verdade, é um grande sistema que vai coletar todos os sensores, consolidar num único ou em alguns tipos de arquivo, para isso depois ser tratado. No escritório da empresa, as fotos são tratadas e informações como número de faixas, velocidade máxima e até mesmo inclinação das ruas são detalhadas nos mapas. Todas as principais rodovias do Brasil já foram registradas pela Tonton, assim como as ruas das cidades de São Paulo, Rio e Espírito Santo. Tanto os aplicativos da Tonton, como os dispositivos de navegação que a gente chama o PND ou popularmente o GPS, eles seguem a mesma estratégia de distribuição. Então, a cada três meses tem um pequeno espaçamento de uma ou duas semanas de lançamento, mas a cada três meses todo mundo recebe quem tem a assinatura ou quem tem o serviço de atualização de mapas é, garantido, você recebe essa informação nova. Agora, o MoMA vai seguir viagem para mapear o interior de São Paulo, um projeto que deve ser concluído até o final do ano. Música